ఫ్రెండ్స్ ఇందుకోసం మీరు మీ యొక్క గూగుల్లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని టైప్ చేయండి నేను టైప్ చేస్తాను ఏఎక్స్ఐఎస్ యాక్సిస్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనకి యాక్సిస్ బ్యాంక్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనేది ఫస్ట్ రావడం జరుగుతుంది లింక్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన ఈ విధంగా ఉంటుంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ అనమాట ఎక్కువ యాడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లోజ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉండాలి రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆ తర్వాత ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది లాగిన్ అవ్వగలరు అనమాట అయితే రిజిస్టర్ ఎలా చేసుకోవాలంటే దీనికోసం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి నేను ఇక్కడ లాగిన్ అని చూసారు కదా లాగిన్ అనేది మోస్ పెట్టినట్లయితే కింద రిజిస్టర్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇంతవరకు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయనట్లయితే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ది ఇక్కడ రిజిస్టర్ అనే చోట క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఒక పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మూడు స్టెప్లు అనేవి ఉంటాయి కిందకి చూడవచ్చు మీరు సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ థర్డ్ స్టెప్ అనేది ఎంటర్ డీటెయిల్స్ ఫోర్త్ స్టెప్ అనేది న్యూ పాస్వర్డ్ అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు మీ యొక్క ఐడి అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ అకౌంట్ నెంబర్ కాదు ఇంకొక ఐడి ఉంటుంది అనమాట కస్టమర్ ఐడి అదే మనకు యూజర్ ఐడిగా ఉంటుంది ఐడి ఎప్పుడు మారదు అనమాట ఆ ఐడి ఒకరు మీకు తెలియనట్లయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ప్రాసెస్ ఇచ్చారు యూ కెన్ ఆల్సో ఎస్ఎంఎస్ అని ఎస్ఎంఎస్ కానీ మనకి మీరు చేసినట్లయితేలాగా కస్ట్ ఐడి అని మీరు కానీ టైప్ చేసి ఎస్ఎంఎస్ చేసినట్లయితే మీకు ఆటోమేటిక్ మొబైల్ నెంబర్కి ఎస్ఎంఎస్ కూడా రావడం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా మీకు ఏంటంటే మీ యొక్క పాస్బుక్లో ఉంటుంది చెక్ బుక్లో కూడా ఉంటుంది ఒక లేనట్లయినా కూడా మీ యొక్క మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట మీరు కస్టమర్ ఐడి ఒకరు తెలియనట్లయితే అక్కడ చూసుకోవచ్చు చూసుకున్న తర్వాత ఐడి అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి నేను ఒక ఐడి అనేది ఎంటర్ చేస్తాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద ప్రొసీడ్ అండ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ప్రొసీడ్ అండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ స్టెప్ ఇది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు రెండో స్టెప్లో ఎంటర్ డీటెయిల్స్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క లాగిన్ ఐడి కార్డ్ నెంబరు ఏటీఎం పిన్ను ఎక్స్పైరీ డేటు మంత్ ఇయర్ అని ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత కింద ప్రొసీడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ టచ్ చేయండి అక్కడ టచ్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ పేజ్కి అనేది రీడైరెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మీ కస్టమర్ ఐడి ఉంది కదా ఆ ఐడి అనేది ఇచ్చేసేయండి నెక్స్ట్ డెబిట్ కార్డ్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు బ్రాకెట్ అనేది వస్తుంది అందులో మీ యొక్క డెబిట్ కార్డ్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి తర్వాత మీ యొక్క ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ బ్రాకెట్లో నేను ఇది బ్లర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఈ ప్లేస్ కనబడకుండా ఏటీఎం పిన్ అనేది ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద ఎక్స్పైరీ డేట్ అని ఉంటుంది దాని యొక్క వ్యాలిడిటీ డేట్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఎన్నో నెల ఎన్నో ఇయర్ అనేది దాని మీద ఉంటుంది కదా కార్డు మీద అది ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కార్డు కరెన్సీ ఉంది కార్డు కరెన్సీలు ఎక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎంటర్ చేసిన కార్డు బట్టి కింద వచ్చేస్తుంది ఒక లేనట్లయితే మీరు చూడండి అది రూపియానా వేసానా ఏ కార్డు అనేది కార్డు మీద రాసి ఉంటుంది సేమ్ కార్డు వచ్చిందా లేదా చూ లేదు చూసుకోండి లేకపోతే చూజ్ చేసుకోండి అక్కడ నెక్స్ట్ కింద చూసారు ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ అని ఉంది ఈ బాక్ చెక్ బాక్స్లో క్లిక్ చేయండి యాక్సెప్ట్ చేయండి యాక్సెప్ట్ చేసి ఈ ప్రొసీడర్ అని ఆప్షన్ టచ్ చేయండి టచ్ చేసినట్లయితే మీకు నెక్స్ట్ పేజీకి అనేది రీడైరెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు సెట్ న్యూ పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి నేను యొక్క పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేసుకున్నాను మీరు ఈ విధంగా కొత్త పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ సెట్ చేసుకోండి ఈ పాస్వర్డ్ అనేది మీరు ఎనిమిది నుంచి పదహారు క్యారెక్టర్ వరకు ఎన్ని అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఈ మధ్యలో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే మీరు ఒక నెంబరు ఒక క్యాపిటల్ ఒక స్మాల్ లెటరు సింబల్ ఉండేలా చూసుకోండి ఎంటర్ ఓటీపీ అని చూసారు కదా ఇక్కడ ఒక ఓటీపీ అనేది రావడం జరుగుతుంది మన యొక్క మొబైల్ నెంబర్కి ఆ ఓటీపీ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి సబ్మిట్ అయిన ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ కనుక మీకు ఓటీపీ రానట్లయితే ఇక్కడ రీసెంట్ అని చూసారు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ మీకు ఎస్ఎంఎస్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది అప్పుడైనా ఎస్ఎంఎస్ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఓటీపీ ప్లేస్లో ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ అనే చోట క్లిక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సెట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది మీకు రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఈ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ అనే పాపప్ అనేది ఒకటి వస్తుంది ఆ పాపప్ అనేది వస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీ 